toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Quatrième réunion de Justin Trudeau avec son groupe d'intervention sur la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. Le gouvernement canadien a annoncé dans un communiqué de presse que le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le mardi 13 décembre le groupe d'intervention en cas d'incident pour discuter de l'évolution de la situation en Haïti avec des ministres et des hauts responsables. L'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Ray, l'ambassadrice du Canada aux États-Unis d'Amérique, Kirsten Hillman et l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, ont pris part à cette rencontre. Selon ce communiqué, le groupe d'intervention qui a été informé de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti, qui demeure fragile, a salué les nouvelles selon lesquelles le dialogue politique entre les principaux intervenants haïtiens se poursuit, y compris l'appel au consensus lancé récemment par le secteur privé. Le groupe a aussi discuté des autres mesures que pourrait prendre le Canada et ses partenaires pour appuyer le peuple haïtien. Sanctionné pour trafic de drogue, Hervé Faucan est invité au parquet des Cailles. Le commissaire près le tribunal de première instance des Cailles, Ronald Richemont, dans une correspondance, invite l'ancien sénateur du Sud, Hervé Faucan, à une audition le mardi 20 décembre 2022. L'ancien parlementaire fait l'objet de sanctions de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain pour s'être livré ou avoir tenté de se livrer à des activités ou à des travaux transactions qui ont contribué de manière significative ou qui présentent un risque important de contribuer de manière significative à la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production. 164 camions citernes chargés avareux les 12 et 13 décembre. Pour les journées des 12 et 13 décembre, 164 camions citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winneco. Pour la journée du 12 décembre 2022, 68 camions citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winneco, ce qui représente un total de 451 900 gallons de carburant, alors que pour la journée de mardi, 96 camions citernes ont été chargés, informe le terminal Vareux sur son compte Twitter. En dépit du déblocage du site et les annonces de distribution du carburant, la rareté de ce produit se fait encore sentir dans les pompes à essence. Depuis des jours, les consommateurs sont obligés d'acheter le gallon de carburant entre 1 500 et 1 600 gourdes sur le marché informel. Le navire hôpital américain USNS Comfort a repris du service au port de Jérémy. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, dans une note de presse publiée mercredi, annonce que le personnel de la mission continue d'honorer sa promesse envers Haïti. Le navire hôpital américain USNS Comfort est de retour au port de Jérémy jusqu'au 16 décembre 2022 pour procurer des soins à la population après une journée de pause. Mondial 2022, la France en finale pour la deuxième fois de suite. La France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 mercredi en battant le Maroc par deux buts à zéro grâce à Théo Hernandez et Randal Colo Moani. France-Argentine sera donc l'affiche prestigieuse de la finale de ce mondial le dimanche 18 décembre. La France, pour la deuxième fois de suite, pourra remporter ce trophée, tandis que l'Argentine aura pour objectif de remporter le tournoi après 36 ans de disette. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.